にちは。ラペラのみどりです。今日も一緒に日本語の勉強をしていきましょう。今日のアニメのタイトルは、ヤクザと目つきの悪い女刑事の話です。作者の方やファンの人は、役目と呼んでいるそうです。ヤクザと目つきの悪い。役目ですね。役目は、えー、ヤクザのトドロキさん。ヤクザのトドロキさんと、刑事の有賀屋さん。刑事の有賀屋さんが出てくるラブコメディです。今日のアニメに出てくるキャラクターは3人。本当は4人ですけど、名前があるキャラクターは3人出てきます。この人は、有賀屋ゆきさん。有賀屋ゆきさん。この人は、薄葉影郎さん。薄葉影郎さん。薄葉さんは、有賀屋さんを、有賀屋芋と呼んでいます。有賀屋芋。これ、妹ですね。漢字がわかる人は、はい、妹です。有賀屋さんは、まあ、お兄さんもいます。他のエピソードでお兄さんが出てきますから、まあ、有賀屋お兄さんと有賀屋妹。薄葉さんだけが使っているなんか特別なニックネームだと思います。有賀屋さんは薄葉さんを薄葉警部補と呼んでいます。えー、警部補はポジションの名前ですね。社長部長部下部下は変ですね。<笑>まあ、警察の中のポジション、警部補と言います。それから今日はセリフがありませんが、この人も名前が出てきます。とどろきけいちさんですね。この漢字かっこいいですね。漢字一つでとどろきと読みます。今日のアニメに出てくるちょっと難しい単語を先に勉強しておきましょう。一つ目は、操作。操作。ちょっと難しい言葉です。警察とか事件の話をするときによく使います。英語で investigation。2つ目は現金。現金。漢字を見て意味がわかるかもしれません。これです。お金です。キャッシュ。それから3つ目は保険証。保険証。英語でインシュランスカード。日本語で保険はインシュランスのことです。保険に入っていれば、病院に行くとき、怪我をしたとき、ちょっと安くなります。四つ目は運転免許。運転免許。免許証も同じ意味です。運転免許証。も同じ意味です、えー。車を運転してもいいですよという、えっと、カードですね。ドライバーズライセンスです。5つ目は、もろもろ。もろもろ。ちょっと硬い言葉ですが、まあ、いろいろなと同じ意味です。まあ、英語で、まあ、エツセトラ。6つ目は、手続き。手続き。英語で、プロシージュー。ね、procedure 例えば、結婚するときに、まあ、手続きが必要ですね。結婚するときに、日本では、えー、まず、この書類、婚姻届という書類に、名前を書いてください。住所を書いてください。サインをしてください。ハンコを押してください。そして、市役所に持って行って、手続きが終わりです。<笑>まこれが手続きですね。7つ目は、面倒。面倒。皆さん、面倒くさいを聞いたことがありますか面倒くさい。面倒。同じ意味です。面倒くさいの、くさいが、ちょっと、えっ、ー、と、プロフェッショナルな場で、話すときにちょっとあんまり良くないですから、まあ、面倒というときもあります。意味は同じです。トラボさん
八つ目は、今日に限って。今日に限って。英語で、only today とか、not as usual。これは単語というよりもフレーズ。よく使う人もいますから、覚えたらいいと思います。例えば、A さんはいつも7時に起きます。7時に起きます。早いですか、えー、今日。A さんは大切な試験があります。いつも7時に起きていますが、今日に限って寝坊しました。いつもは7時です。でも今日は大切な試験がある。大切な試験がある。今日に限って寝坊しました。まあ、今日に限ってのあとはちょっとネガティブなこととか、まあ、困ったこと。が来ることが多いと思います。ここのつ目は、相当。相当。とてもと同じ意味です。相当は他にも使い方がありますが、今日のアニメの相当はとてもという意味です。じゃあ最後は、大金。大金。これは漢字を見て意味がわかりますね。大きいお金、ビッグアマンオブマニーです。はい、これで単語リストは終わりです。スクリーンショットを撮りたい人はどうぞ。では、アニメを見ましょう。1回目は、ストーリーが大体分かったら OK です。全部日本語が分からなくても大丈夫ですから、この質問に答えられるように頑張ってください。質問。財布の中には何が入っていたんですか聞き取れたものを答えましょう。財布の中には何が入っていたんですかアニメの中で5つ言いますから覚えておいてください。はい、アニメの後でチェックしたいと思います。じゃあ、いってらっしゃい。ない財布がない私の名前は有賀谷由紀本日財布を落としましたどうしました有賀谷イモまあそうですよ薄葉警部補実は今日捜査中に財布を落としてしまったみたいでそれはやってしまいましたね財布には現金はもちろんクレジットカードや保険証運転免許その他もろもろ入っていたのでそれは手続きが面倒なやつですねそれに何より今日に限って轟と出会った時の写真も入れてしまってたわ大事な写真なのにありがやいも相当落ち込んでますねそんなに大金入れていたのでしょうかあれだけはなくしたくなかったのにうわ財布を落としただけなのにありがや警部財布届いていましたよえ本当ですかありがとうございますおかえりなさいお財布が見つかってよかったですね<笑>財布の中には何が入っていたんですか5つわかりましたか難しかった人はもう一度アニメを見てきてもいいですよじゃあ1つ目現金と言っていましたね。現金。まあ、財布ですから、現金が入っていますね。二つ目はクレジットカード、ね。クレジットカード。三つ目は保険証ですね。保険証。看護リストで勉強しました。病院に行くときに必要です。四つ目は運転免許。運転免許と言っていましたね。5つ目。これが一番大切だと言っていましたね。とどろきさんと出会った時の写真。2回目はターゲット文法を聞いて分かったら OK です。今日のターゲット文法は、何々てしまう。何々てしまう。えっと、次は字幕があります。が、字幕にブランク、穴がありますから、そこをよーく聞いてください
、えー、と3個ブランクがありますからよく聞いてアニメの後でチェックしましょうじゃあいってらっしゃいない財布がない私の名前は有賀谷由紀本日財布を落としましたどうしました有賀谷今まあそうですよ薄葉警部補実は今日捜査中に財布を落としてしまったみたいでそれはやってしまいましたね財布には現金はもちろんクレジットカードや保険証運転免許その他もろもろ入っていたのでそれは手続きが面倒なやつですねそれに何より今日に限って轟と出会った時の写真も入れてしまってたわ大事な写真なのにありがやいも相当落ち込んでますねそんなに大金入れていたのでしょうかあれだけはなくしたくなかったのにああ財布を落としただけなのにありがや警部財布届いていましたよえっ本当ですかありがとうございますおかえりなさいどうでしたか難しかった人はもう一度戻って聞いてきてもいいですよはいじゃあ何々停止も一つ目は財布を落としてしまった。落としてしまった。と言っていました。二つ目は、それはやってしまいましたね。と言っていました。やってしまいました。三つ目は、写真を入れてしまってたわと言っていましたね。写真を入れてしまってたわ。でこの3つの文法については、停止もについて勉強した後でゆっくり説明したいと思います。じゃあ、今日勉強するターゲット文法、何々停止もについて説明していきたいと思います。元気を使っている人はレッスン18、みんなの日本語を使っている人はレッスン29で、えっ、ー、と、出てくると思います。今日勉強するのは、後悔。後悔の意味のテシマウです。英語で regret とか sadly という意味ですね。えっ、ー、と、教科書にはもう一つ違う意味の何々テシマウも出てきます。そちらについては他の動画で説明しますから、今日はこの後悔、regret の意味のテシマウに集中してください。テシマウは、動詞の手形と一緒に使います。動詞の手形と一緒に使います。形容詞と名詞は使えません。暑いとか静かなとか大人とか子供とかは使えません。はい、でも、えっと、この動詞覚えてますか ?to become という意味のなる。これと一緒に形容詞、えっと、名詞、それから、えっと、動詞のネガティブ。動詞の何々ない。これも、えっ、ー、と、なると一緒に使って、てしまうと一緒に使うことができます。例えば、暑い。暑くなる。夏になってだんだん暑くなりました。これをてしまうと一緒に言うと、暑くなってしまう。静かにはちょっとスキップして、これ、わからない。わかりますは動詞ですね。わかりません。わからない,、はい。なると一緒に使うと、わからなくなる。わからなくなる。で、これ、てしまうと一緒に使うと、わからなくなってしまう。まあ、形容詞と名詞、それから動詞のネガティブ、動詞の否定形と一緒に使うことができます。それから、てしまうのしまう。ここは1グループの動詞です。1グループの動詞です。活用、コンジュゲーションは大丈夫ですかしまう、しまいますですね。この、えー、と活用、自信がある、大丈夫という人は、ここはスキップしてもいいです。確認したい人は一緒に確認しましょう。じゃあ、落とすとしまいますをつなげて練習しますね。まず、えー、ますフォーム現在形は、落としてしまいます。落としてしまいます。過去形は、過去形は、落としてしまいました。落としてしまいました
。現在否定形。現在否定形は落としてしまいません。落としてしまいません。過去否定形は落としてしまいませんでした。しまいませんでした。マスフォンは大丈夫かな。はい、次、普通形、ショートフォームいきます。現在形は、落としてしまう。ですね。落としてしまう。過去形は、落としてしまった。落としてしまった。小さいつです。小さいつ。はい、現在否定形は、落としてしまわない。ですね。落としてしまわない。はい。じゃあ、過去否定形は、落としてしまわなかった。落としてしまわなかった。手フォームは手フォームは、落としてしまって、ですね。しまって。はい。じゃあ、今から手しまうの意味、使い方について説明しますね。ボールを、落としてしまいました。ボールを落としてしまいました。この文を見たときに、まあ、イメージするのは、こんな場面です。皆さん、このスポーツを知っていますか<笑>このスポーツを知っていますかラグビーかなアメリカンフットボールかなちょっと私もちょっと<笑>、詳しくないですが、まあ、この人は、ボールを取りたかったんですね。取りたかった。キャッチしたかった。ですが、落としてしまいました。落としてしまいました。落としてしまいましたと言った人の気持ちがもうこの文法に入っているということですね。えっ、ー、と、ネガティブな気持ちを持っています。例えば、悲しいとか、困った、大変だ、残念だ。これがこの手しまいましたの役割です。ボールを落としました。手しまいましたを使わないときは、まあ、こういうイメージですね。落としました。それだけです。話している人の気持ちは、あのー、この文の中に入っていません。事実ですね。事実。ボールを落とした。それが言いたいこと。えっと、もちろん、例えば、うーん、ボールを落としましたと言ったら、あ悲しいんですね。というのはわかりますよね。それから、えー、ボールを落としました。と言ったら、あ、嬉しいんですね。というのはわかります。わかるんですが、これは、この文法ではなくて、言い方でわかるということなんです。ボールを落としました。この文に気持ちは関係ない。ですから、まあ、ボールを落としました。この文からは、まあ、これもイメージ。でできるしこれもイメージできますでも、落としてしまいましたからは、まあ、これはあんまりイメージできないと思います。落としてしまいましたというときは、やっぱりネガティブに思っているということが、この文法の大切なところです。えっと、それから、今日のアニメの中に出てきたんですけど、やってしまいました。やってしまった。これ、こんなイメージなんですが、はい、やってしまいましたは、えー、と何をどうしてしまったんですかというのを言わないで、ただ、あーと言いたいときに、やってしまいましたというんですね。まあ、英語だと、I have done something bad とか、こっちですね、I messed up とか、I screwed up という感じです。やってしまいましたのやって、これはやります。ですね。やりますという動詞です。やりますとします。同じような意味だと勉強したと思うんですが、この I messed up という意味で使うときは、やってしまいましたと言ってください。してしまいましたは I messed up じゃありません。でもう少し、えっ、ー、と、例文を読みながら、あの、てしまうについて説明していきたいと思います。ボールを落としてしまいました。これはさっきも説明しましたが、取りたかったのに落としてしまった。だからちょっと後悔しているとか残念だというネガティブな気持ちだとわかりますね。じゃあ、車が
壊れてしまいました。車が壊れてしまいました。壊れますとか、割れますとか、なくなりますとか、その動詞がネガティブな意味のものに、私の気持ちもネガティブですという感じで、まあ、手しまいますを一緒に使うこともとてもよくあります。はい。車が壊れてしまいました。まあ、それはネガティブな気持ちになりますよね。<笑>大切な車が壊れました。壊れてしまいました。それから、これはどうですか嘘をついてしまいました。嘘をついてしまいました。嘘はわかりますか嘘は、ライですね。嘘はライ。嘘をつく。嘘をつきます。で、tell a lie という意味です。こういう感じですね。これがイメージです。嘘をつきました。でも、嘘をついたことを悪いと思っていて、ちょっと、ああ、嘘をつかない方が良かったと思っている。これは、どうでしょう。この人も嘘をつきました。でも、この人は、嘘をついたことを悪いと思ってない感じがしますね。悪いと思ってない。<笑>はい、この人はまあ嘘をついてしまいましたとはあんまりイメージができないと思います。嘘をついてしまいましたというときは嘘をついた。で、そのことをちょっと後悔している。そのことは悪いことだったと思ってちょっとあ残念と思っている。それがこの人の気持ちですね。はい、じゃあ次。これちょっと難しい言葉なんですが、変な噂を聞いてしまいました。変な噂を聞いてしまいました。まあ、聞きます。これは別にポジティブでもネガティブでもない動詞ですが、噂を聞いてしまいました。噂を聞いてしまいました。いい噂だったら、まあ、聞いてしまいましたと言わないと思います。変な噂。例えば、まあ、誰かの悪口を聞いてしまいましたとか、ちょっと知りたくなかったことを聞いてしまいましたとか、ちょっとそういうイメージがあります。この噂もいい噂じゃなかったという時に聞いてしまいましたと言います。はい、じゃあ最後。赤ちゃんが起きてしまいました。赤ちゃんが起きてしまいました。赤ちゃんは大丈夫ですか赤ちゃん、あの、ベイビーのことです。赤ちゃんが起きました。この文もありますよね。でも、起きてしまいました。起きてしまいましたを使うときは、起きないでほしいときに起きてしまいましたということですよね。<笑>はい、大変ですね、はい。お父さん、夜寝たいけど赤ちゃんが起きてしまいましたから、お父さんも起きなければいけません。<笑>はいまあ、こういうときに、てしまいましたを使ったりしますよ。これで大体どんな時に手しまいます。手しまいましたを使うか分かってきたと思います。どうでしょう。今度は皆さんが手しまいましたを使った文を考えてください。1番、2番、3番の絵を見て、この絵について手しまいましたの文を作ってくださいね。私も作ります。私の例文と皆さんの文違っても大丈夫です。面白い文ができたらぜひコメントで教えてください。じゃあ1番。はい、この絵を見てどんな文が作れますか、はい、私の文はこれです。1つ目は、たくさん服を買いました。買ってしまいました。服を買いましたかちょっとわかりませんけど、服にしました。はい、二つ目は、お金を使いすぎてしまいました。使いすぎてしまいました。何々すぎますは、元気で勉強している人はもう勉強したと思います。みんなの日本語の人はこれから44課で勉強します。too much という意味です。はい、二番。これはホラー映画です。怖い映画ですね。この人は多分、ホラー映画が好きじゃないと思います。怖い映画が苦手だと思います。どんな文を作りますかはい、私の文はこれです。一つ目、ホラー映画を見ました。見てしまいました。ですね。<笑>ホラー映画を見たくないですが、見てしまいました
ということです。まあ、ホラー映画が苦手なのに見てしまいましたから、二つ目、トイレに行けなくなりました。行けなくなってしまいました。じゃあ3番。これは皆さんぜひ面白い文を考えてください。男の子はすみませんと言っています。先生は怒っていますね。先生はどうして怒っていると思いますか男の子は何をしてしまいましたと言っていると思いますか、はい、私が考えた文はこれです。一つ目。うちの犬が宿題を食べてしまったんです。絶対嘘ですけど。<笑>うちの犬が宿題を食べてしまったんです。はいまあ、ですから宿題がありませんということですね。はい、この、うんです。大丈夫ですか元気はレッスン12。みんなの日本語はレッスン26で勉強したと思います。もちろん、食べてしまいました。もう、まあ、大体同じ意味です。大丈夫ですよ。それから二つ目。寝坊をしてしまいました。寝坊してしまいました。えっと、私の文の他に何か面白い文が作れた人、それから、質問がある人は、ぜひコメントをください。楽しみにしています。じゃあ、今日のアニメに出てきた何々停止まう、3つありました。この3つの文についてもう少し説明したいと思います。1つ目、これは大丈夫ですね。財布を落としてしまった。落としてしまった。落としてしまって今ありませんということですよね。えっ、ー、と、この、みたい。落としてしまったみたい。これ、元気で勉強している人は、レッスン17で勉強したと思います。みんなの日本語を使っている人は、ちょっと、あの、みたいは中級にならないと出てこないんですが、えっ、ー、と、47か、の、何々ようです。何々ようです。と、まあ、似たような意味です。まあ、有賀谷さん、本当に財布を落としましたかこれはちょっとわからないですね。でも今ないんです。カバンの中にありません。ロッカーの中にありません。ポケットの中にもありませんから、うん、落としたのかな落としてしまったみたい。と、ちょっとまあ考えている。まあ、そういう文ですね、みたい。はい。じゃあ、二つ目。これは大丈夫ですかね。はい。それはやってしまいましたね。と、薄葉さんが、有賀谷さんに言っています。この文、有賀谷さんが財布を落としてしまったみたい。と言ったことに答えた。ですね。それはやってしまいましたね。やってしまったのは、有賀谷さんですね。有賀谷さんがやってしまった。で、ね、このね、まあ、大丈夫だと思いますが、元気の,あのレッスン2。それからみんなの日本語のレッスン4に少しだけこのねの説明が書いてあると思います。えっと、まあ、相手の言ったことに共感しているんですね。例えば、まあ、そうですねのねとか、大変でしたねのね。はい。まあ、相手が言ったことに、あ、私もそう思いますと言いたいときにねを使います。じゃあ三つ目。これが少し複雑だと思います。写真も入れてしまってたわ。と言っていました。入れてしまってたわ。写真も入れてしまったわ。だったらわかりやすかったですね。でも入れてしまってたわ。これはとってもあの自然な言い方ですね。とても自然な言い方です。えっ、ー、と、このいはサブタイトルに入っていないんですが、あの話すとき、こういう、いいとか、あの、ちょっと短くなって、あの、聞こえない時がありますから、まあ、ここにはいい入ってませんけど、文法の中にはこのいが入っていた方がわかりやすいと思います。なので、あの、今説明の時だけちょっといいを入れています。この手しまう、何が悲しいんですかそれはわかりますね。入れた、写真を入れた、これが悲しいんですね。最後の何々てた。しまっていた。これ何ですかえっ、ー、と、覚えている人は素晴らしいんですが、えっ、ー、と、元気だとレッスン7で勉強しました。みんなの日本語だとレッスン14で勉強した
、うん、と何々ています。何々ている。これの過去形を使っているんですね。例えば、去年結婚しました。今結婚しています。とか、今朝7時に起きました。今も起きています。今も起きています。はい、それと同じ使い方になります。もう少し説明しますね。はい、有賀屋さんは財布に写真を入れました。いつかは分かりませんけど、入れましたね。その後ずっと財布の中に写真を入れています。入れています。このアニメの時に、はい、ここですよね。ああ、写真も入れていたと言っています。ここでどうして過去形かというと、この入れている財布が今、ないから。まあ、財布があった時のことを思い出しているので、ここで今、の過去形になっているんですね。で、入れた。これをちょっと後悔している場面なので、入れての方にこの手しまうがついて、で、最後に手いた。手、また手フォーム、手形をつけるので、入れてしまっていた。まあ、こういう文になっています。大丈夫ですかちょっと複雑だったかもしれませんが、まあ、質問ある人はコメントをください。はい。じゃあ、手しまうについてよーくわかりましたから、1回目に見た時よりも、えー、このアニメのストーリーがよくわかると思います。じゃあ、全部の字幕がありますから、楽しんで見てきてください。いってらっしゃーい。ない財布がない私の名前は有賀谷由紀本日財布を落としましたどうしました有賀谷イムまあそうですよ薄葉警部補実は今日捜査中に財布を落としてしまったみたいでそれはやってしまいましたね財布には現金はもちろんクレジットカードや保険証運転免許その他もろもろ入っていたのでそれは手続きが面倒なやつですねそれに何より今日に限ってトドロキと出会った時の写真も入れてしまってたわ大事な写真なのにありがやいも相当落ち込んでますねそんなに大金入れていたのでしょうかあれだけはなくしたくなかったのにああ財布を落としただけなのにありがや警部財布届いていましたよえ本当ですかありがとうございますどうでしたか面白かったですか<笑>えっと難しかった人はえっと3回目の字幕があるものを使ってあの何回も見たり難しい言葉を調べたり先生に聞いたりしてぜひあの、完璧になるまで何度も見てください。えっと、それからもう少しチャレンジしたい人は、ぜひアフレコ、ボイスオーバーをの練習をしてください。えっと、これは発音の練習にとてもいいです。アフレコのやり方については、アフレコのやり方という動画を作りますので、それを見て発音の練習もやってください。それから、ぜひこの役目、YouTube にありますから探してみてください。まあ、警察の話とかラブコメディが好きな人には絶対おすすめです。ちょっと難しい日本語もたくさんあるんですが、字幕がついています。YouTube は日本語の字幕がついていますから、えっと、調べてみられると思います。また次の動画で会いましょう。勉強頑張ってください。またねー。